drei zwischen zwei Welten. Szene 12, Zwischenspiel. Das Herz und der Brunnen. In dieser mystischen, metaphysischen und poetischen Erzählung wird, auf den, wird das auf den Punkt gebracht, was die Welt bewegt und was das Universum lebendig hält. Dort ist ein singender Brunnen am Ende der einen, äh, des einen Teils der Welt und am anderen Ende ein schlagendes Herz. Der Brunnen und das Herz sind voneinander angezogen. Sie sehen sich und bewegen sich aufeinander zu, weil sie wünschen, sich Nähe zu sein. Sobald sie aber ihren Standort verlassen, um näher zu kommen, verlieren sie ihre Sicht zueinander. Sie können sich nicht mehr sehen. Wenn sie sich nicht mehr sehen können, kann das Herz nicht mehr weiter schlagen und der Brunnen hört auf zu singen. So bleiben sie an ihren Plätzen und singen sich zu. Ihr Lied erstreckt sich über die ganze Welt und Funken des Lichts erstrahlen. Die Funken verbinden sich und es entsteht ein neuer Raum und eine zusätzliche Zeit, um einen neuen Tag zu erschaffen. Wir sehen jetzt eine Videoaufnahme mit entsprechender Chorbekleidung, die geht so circa 10 Minuten. Oh. 
Darf ich Astrid jetzt mir holen? Lea vor. Sie kommt in sein Gemach, er fragt in die Buch, wer er sei und warum er in Leas Körbe gefahren ist. Der Dibuk antwortet mit der Arie, ich bin eine verbrannte Holzscheibe. 14. Szene, Tokada Exorzistia, Exorzismus. Zwischen dem Rabbi und dem Dibuk bricht ein gewaltiger verbaler Kampf aus. Der Rabbi fordert den Dibuk massiv auf, den Körper von Lea zu verlassen. Der Dibu weigert sich und singt, ich werde nicht gehorchen, ich werde nicht hören. Der entschlossene Rabbi führt dann den Exorzismusprozess durch. Mit den Gebeten und den abgebrochenen Tönen des Schofas, also das ist das Widerhorn, überwältigt er den Dibu und besiegt ihn. Lea ist geheilt und der Rabbi ordnet nunmehr Leas Hochzeit mit dem neuen Freudigam an. Szene 15, Koda Epilog. In einem tiefen Schlaf zwischen Leben und Tod liegt Lea auf dem Boden. Sie kann entweder wieder aufstehen und einen Fremden heiraten, oder sie geht mit Hannah, ihrem wahren Liebsten, zu einem Ort des ewigen Friedens. 16, zwei Arien, ich durchspreche alle Barrieren und Schlaflied für alle Kinder, die nie geboren werden. Beide Summen von Lea beschreiben die große Tragik und das schwere Los von Lea und ihrem Hannah. Ihre Liebe erfüllt sich durch ihren Tod. Szene 17, wir, erleben uns und wir erheben uns und steigen auf. Das finale Duett demonstriert die tiefgründige Bindung zwischen den Liebenden und ihre Entscheidung, für immer zusammen zu sein. Alma, will, Al Alma warum und weshalb? Die immerwährende Frage, warum und weshalb, kommt, kommt die Seele vom höchsten Gipfel zu den tiefsten Tiefen herunter. Die Antwort lautet, um von der tiefsten Tiefe viel Höhe aufsteigen zu können.
Thank mm-hmm. you. 
ויפרח המוות החי והששון האבד, ומדוע עזבתן שנית? מדוע עזבתן
Wer den Glauben der Christen vergessen hat, oder ihre gefunden hat, der ist natürlich nicht vergessen worden, und zwar der Hammer, das ist der Klarinettist gewesen. Also, dass diese Frage beantwortet ist, und noch eine andere Frage, äh, die Künstler sind eingeladen, die Studenten und Professoren sind eingeladen, aber auch die Sponsoren und auch potenzielle Sponsoren sind eingeladen, um ein kleines Glas mit uns zu trinken. Und äh, wer kein Geld hat zum no potenziellen Sponsor, Sponsor, der kann selbstverständlich auch kommen. Bitte schön. <lacht>